我手里拿的这份考题是我花了二十两银子从公园医馆买来的。这种公开买卖考题的行为是肮脏无耻的金钱交易。到底什么事？你说清楚！现在居然有人公开买卖考题，有这事儿？不光有这事儿，一份考题卖二十两银子。掌柜的，挂在墙上的妇婴会客的标牌呢？你说话我怎么听不懂？什么妇婴会客？那不不就是个葫芦吗？你。刚才卖考题的那个店小二，把他给我叫出来！什么考题啊？我开业多少年，所有的店小二都在这。你胡说！嘿嘿，赵快快，我怎么能胡说呢？医馆的人是不是都在这儿？是，周大人，都在这。是你找的人吗？不是。我想借你三十两银子。有什么用？我要去买考题。也许真有人在卖考题，这我一点都不怀疑。但那是骗人的把戏，一定卖的是假考题。考题封存在题库里，根本没人拿得出来。你也不用怀疑任何人。你只管借我银子，别的你就别管了。你可真能给我出难题，周先生。你我是生死之交。如果你不肯帮这个忙，我还真借不到银子。如果是那样的话，明天我索性就不考了，我去砸场子，我就不信从那些买了考题的人身上搜不出考题来。你要敢这样干，我告诉你，你犯的什么事？无端的滋扰考场是要杀头的。如果是我错了，滋扰了正常的考场秩序，我甘愿受罚。砍头也是我自找的。这三张银票，两张五两的，一张二十两的。这是印尼，你在第一张五两的银票背后抹上印尼，给他，然后说给错了，再要回来，再把第二张五两的银票给他，这样第二张银票背后就能留下指纹，然后再要回来，最后把第三张二十两的银票给他。记清楚了吗？记清楚了。我是替我弟弟来妇婴会客的，他是读书人，脸皮薄。拿银子了吗？啊！哎，客官，来里边请。哎哎哎，快！怎么样？事情办成了。玉磊，你办了一件天大的好事。有什么问题吗？马上回去。赵大，我已经用你借我的三十两银子买到了考题，而且还拿到了店小二的证据。这份考题与今天的考题一模一样。成龙干什么去了？你想干什么？你们必须停止今天的秋尾考试。停止秋尾考试，后果多么严重，知道吗？你指什么后果？今年的秋尾恰逢康熙皇帝登基。其实是一场皇上恩赐给全国学子的恩科，你想停止恩科考试，你真不想要脑袋了，快回去！如果照你这么说，继续考下去，后果就不严重了吗？学政大人，不好，成龙要惹祸，他要出差。学政大人，学政大人，成龙，学政大人。周大人，快去找白淑梅，白大人，快去，走，快！我有重要的事情向你禀报。任何事情都不要在考场里讲，你先出去，有什么事儿一会儿再说。现在有人公开买卖考题，这样的事情难道不能在考场讲吗？有人公开买卖考题，今年秋闱不公平，大家上当受骗了。你说什么？有人公开买卖今年秋闱考题。无稽之谈，学政大人，我有证据。你无端取闹，扰乱考场，小心我治你的罪。谁卖考题了？就是，谁卖你考题了？谁卖你考题了？谁卖你的考题了？
是我们考试吗？影响我们考试吗？就是影响我们考试呢。瞎说呢，轻轻松松中个举人，也算是光宗耀祖了。是啊，是啊，我认识你，你就是买考题的其中之一。你能把《论语》为证，当着大伙的面背下来吗？如果你能背出来，我就承认你是读书人。背出来。这里是大清皇上和朝廷为国家选拔人才的神圣之地。贡院门上写着“为国求贤”四个大字，能够进入贡院的，我们每一位学子都头顶着五顶红缨帽参加科考。通过考试的合格者，一经录用，就会插上顶戴花翎，为国家、为朝廷效力、为百姓效命。所以，绝对不允许有丝毫的虚伪。我手里拿的这份考题。是我花了二十两银子，从公园医馆买来的，它跟今天的考题一模一样。这种公开买卖考题的行为是肮脏无耻的金钱交易。如果让那些不学无术之徒混入官场，那就是从根本上破坏了我大清江山社稷的基石。给我抓起来！朗朗天光，放开他！康熙皇帝，放开他！什么？放开他！绝对不允许！你们胡作非为！放开大人！不会饶恕你们，死神大人！绝对放开他！你们放开他！胡作非为！放开他！死神大人！放开他！什么？什么？放开他！死神大人！把他给我绑起来！你站起来，你是否能够当堂指认那个授予你考题的店小二？回府太大人，草民能当堂指认。好，你即刻去指认。他的指纹。府太大人，我所看到的指纹与这张银票上的指纹完全吻合。奸商，你与谁串通，盗取考题，又将考题受辱，还不如实招来？不，大人，不是我盗取的，不是我盗取的，不是你盗取，那是谁盗取的？还不如实招来？是他，是我们掌柜的，你胡说八道，血口喷人，放肆！是他，就是他，还不快招！
我交代，我交代。公务院一一关所有考题，全都是，全都是。快说！我我这全都是，好清白，好清白，好大人。他私下将考题交给小人，受其所得一两，我们只得小份儿，大份儿，全归好清白，好大人所有。奉天承运，皇帝诏曰：提督山西学政好清白，勾结属下，坚守自道，着摘去顶戴花翎，移送刑部天牢，待秋后问斩。太原贡院一馆掌柜。好清白，好清白，一点都不清白。康熙皇上虽然年岁不大，但给予这几个人的处罚，都算不轻了。流放夜郎，山西学政衙门副学政周瑞和虽自身清白，但为职不任，致使辛丑恩科废试罢考，擢加号一月，编五十，革职为民，发回原籍，永不去用。这是为何？这是为何？周大人无罪，他没有参与买卖考题之事。余成荣，你想抗旨不成吗？还不赶紧跪下！这个余成龙有谋杀机，他是机迟不机达呀！跪下！山西永宁共生，余成龙，民人石玉林，违例私查官案，本应处以鞭刑，但念其心智良善，垂公恶私，着。各罚白银五两，不予追究。钦此。吾皇万岁！万岁！万万岁！快就要到家了。魏老师，锦衣归故里，端的是男儿。娘，成龙他们真的回来了。他爹，怎么怎么都都回来了啊？娘，你先别叫娘，说说，到底出了啥事儿了？考场私卖考题，我把考场给搅了。那你没事吧？私卖考题，晋阳，吉人，成龙说的是真的吗？是真的
好了，金阳、金人，走，跟大娘回家吃饭去。大娘给你们炒菜、烫酒、喝酒去。走，来，成龙，走。走呀，走，走走走。走走走走